Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título, el día de hoy hemos venido a probar aquí esta nueva cadena que ha llegado y ha tocado las puertas, por lo menos de aquí, Perú, Lima, llamado Apple Bees. En lo personal, creería que Apple Bees puede ser un poco más de lo mismo que otras cadenas estadounidenses que vienen a este país. Probablemente no han descubierto la pólvora ni nada de lo usual. Probablemente vayamos a encontrar platos muy similares, pero aquí estamos porque ustedes no se estuvieron escribiendo de Ay, vayan a Apple, vayan a Apple, vayan a probar su plata, vayan a opinar, díganme cómo son los precios, yo también quiero ir, díganme, ¿es bueno o malo? En sí, ningún restaurante es bueno ni es malo, porque los gustos son subjetivos. Nosotros siempre documentamos nuestra experiencia y este va a ser el día de hoy exactamente lo mismo. Vengan con nosotros a nuestra experiencia aquí en Apple Beach. Bien chicos, ya estamos sentados en Applebee's y lo que nos dijeron es que bueno, Applebee's abrió desde el primero de julio de este año, ¿ok? El ambiente está muy bueno, muy, muy bonito, hay bastantes pantallas para ver eh, bastantes deportes y ahora mismo Eli es la que está viendo todos los platos porque eso sí, la carta, la carta que tienen es muy amplia, desde bebidas, con alcohol, sin alcohol, saladas, pollo, mariscos, cortes de carnes, chorizos, jalea, ¿Ah? eso no hay, ¿no? Ah, no, 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 perdón, perdón. Y bueno, si tú te preguntas y nos dices, ¿dónde está iHop? Ariana, ¿dónde está? Bueno, iHop y Applebee's comparten el mismo restaurante, así que no hay problema si se te antojan las dos cosas porque lo puedes pedir en un solo lugar. Bien, chicos, datos importantes. Nosotros vamos a pedir a la carta, pero ellos también tienen de lunes a viernes estas opciones de almuerzo que justamente están dentro de la carta y van de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, si no me equivoco. Y acá te dice cómo lo puedes combinar, puedes elegir una bebida, que es un refresco o gaseosa, puedes también elegir tu entrada, pan al ajo, ensalada o sopa, y puedes elegir alguna de estas combinaciones. Dependiendo de la combinación que pidas, es lo que va a variar el precio. Por ejemplo, la más accesible es de $25.90, que es de Chicken Tenders, y la más cariñosita son las Fiesta Lime Chicken y las costillas, que nos estaban diciendo que también son la especialidad de la casa. Nos estaban contando que Applebee's es muy mundialmente conocido por sus costillas así que pronostico y creo que el día de hoy probablemente probemos alguna de esas adicional a otros platos no vamos a ir por la opción de menú vamos a agarrar la opción de la carta para en sí probar cosas que ustedes puedan encontrar todos los días ahora otro dato busqué Apple Beast en google y no ha tenido un muy buen comienzo si bien es cierto recién tiene un par de meses de apertura estoy viendo que ellos tienen 3.1 estrellas ¿Qué? es cierto que es una calificación baja para recién empezar, pero como ya lo digo, recién empiezan y tienen chance a como que seguir creciendo, ¿no? De repente y mejorar esa calificación. He estado revisando la carta con mucho fervor, como ya vieron en esas tomas, y tengo ya más o menos una idea de qué es lo que vamos a pedir. Lo termino de consultar y retomo con estudio. Bueno, nosotros ya pedimos, hemos pedido un total de cuatro platos, pero sentimos que son cuatro platos bastante abundantes. Lo que sí nos hemos percatado es que la carta no está para nada económica, sí está un poco cariñosa, porque en su mayoría la carta es de carnes, o sea, cortes de cerdo, cortes de res y son cortes pues caros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pedido? Para iniciar esta ronda, hemos pedido una combinación de aperitivos que todo nos está saliendo 78 soles. Ya ahora nos van a traer para que ustedes lo puedan ver. Hemos elegido ese appetizer porque matamos de un tiro dos pájaros. Como 
De ahí pedimos media porción de costillas porque nos dijeron de que si vienes aquí a Applebee's, definitivamente tienes que probar sus costillas porque son la estrella. O sea, son lo más, más, los, el top, top de este lugar. Entonces, por eso hemos pedido las medias costillas que nos están costando 69 soles. Hay tres salsas. Va de menos, medio a más en el tema de los picantes. Tenemos la salsa barbecue. Ahí la segunda, que es más o menos picantita, que es la Korean Barbecue Soul. Y la salsa más picante, según ellos, es la Chipotle Barbecue Soul. Pero nosotros aquí no vamos a comprobar si es o no picante, porque yo quiero comer esa costilla tranquila sin que esté... No, el y yo ya no puedo comer ni siquiera la puntita de nada. No, el colon reventado. Seguimos. Como tercer plato para compartir, hemos pedido unas fajitas de carne que nos está saliendo 69 soles. Pero nosotros la hemos pedido individuales. Queremos ahí más o menos ver cuánto es la cantidad que viene para más o menos no nos vayamos a llenar porque si sí lo queremos probar todo. Y por último y no menos importante, hemos pedido un chicken broccoli al Alfredo Pasta. Hay dos. También le puedes pedir de langostinos, pero nosotros nos hemos ido por lo tradicional que es el pollito. Esa pasta de ahí nos está saliendo 45 soles. Ya pedimos absolutamente todo. Ya estamos esperando nuestros pedidos. La verdad es que el lugar es bastante acogedor. Como ya les dijo David, hay un montón de pantallas, así que creo que se presta para una noche de fútbol tranquilamente. Este concepto, si bien es cierto, se repite en algunos lugares que nosotros ya conocemos, pero vamos a ver si tiene ese diferencial de lo que ya tenemos común aquí por lo menos en Lima que son estas cadenas que si entre cierras los ojos tienen la carta de una manera similar lo que muchas veces este diferencia son a veces los nombres que una lleva no sé pues brócoli la otra lleva tomates pero en sí son mínimas esas diferencias de los otros establecimientos a los cuales nosotros hemos ido así que vamos a enfocarnos hoy en Applebee's para ver qué cosas nuevas y si, si de verdad saca ese diferencial y también preguntarnos por qué tiene tres estrellas de sí ¿no? Habiendo recién empezado para hacer una cadena tan grande, vamos a ver por qué el público no le ha dado el, las cinco estrellas. El peruano es bien exigente con su paladar, ¿ah? ¿eh? Disculpe, es que quiero alcanzar el micrófono. Y, y la verdad es que lo es, y él y lo ha alcanzado. Pero bueno, mi bebida. Mi bebida la verdad es que me gusta bastante. Lo único que no me gusta es el precio. Pero, ¿sabes qué? Estoy aquí y vamos a... a... Es que no puedo hacer, no le puedo decir... Es que no puedo decirle yo. Esto parece mi juguito de, de mercadito delicioso, que mi casera me lo da 10 soles, no, 10 soles, 5 soles más o menos pero también tengo que ver que no está rico, está rico lo volvería a pedir el que tiene limonada Mira, la verdad es que está bien rica De repente un poco dulce Pero ya es un tema de gusto Pero sí, sí está buena Y, y creo que también tiene el nivel de Frozen perfecto Yo estoy segura que también se le escucha a Elizabeth Estando desde ahí Pero bueno, para no, no queremos dañar de nuevo el video con el audio Bueno David, cuéntanos un poco de tu sidra Y cómo se te animaste Lo que pasa es que pensé que iba a ser una bebida ansiosa bueno, Ariana, cálmate, por favor. Pero la verdad es que sí, está, está buena, se siente, está presente la pera. Llegó nuestro aperitivo. Tenemos varias cosas que se ven riquitas. Y vamos a empezar yo por estos deditos de mozzarella que se ven crocantes. Así que vamos a hacer el medidor de crunchy. Vamos a medir el cronómetro ah. de crunchy. Así que, Mateo, ponme por favor aquí un cronómetro. No digas mamadas, Mary Jane. Un sonómetro, sí, perdón. Un sonómetro. Mm. Bueno, Ariana parece que ha aprobado. Yo me voy a ir por el boneless. Muy bueno nuestros deditos de queso. Muy ricos, la verdad. Crocantitos y el queso y pudieron ver cómo salió. Y bien, voy a probar los nachos. Porque esa salsa se ve buena ahí. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Bien, chicos.
chicos, ya terminamos de probar los aperitivos. La verdad es que bastante, bastante agradables. Si bien es cierto, no son baratos, sí se siente una calidad superior. Mis favoritos han sido los boneless, han estado muy buenos. Como un adicional, su salsa ranch también está muy, muy rica. Tiene consistencia, no es aguada, es como que es como más concisa. Entonces sí, los aperitivos han estado para mí muy, muy ricos. Vamos ahora con los platos de fondo que ya llegaron. Bueno chicos, ya nos llegaron los últimos tres platos. La verdad, la verdad, la verdad es que se ven muy apetitosos. Entonces queremos empezar, creería yo. Voy a hacer aquí un pequeño sondeo. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál creen ustedes que debemos empezar? Por la pasta. ¿Elizabeth? Por la pasta. Entonces vamos a empezar por la pasta. David justamente la tiene allá, así que voy a mover aquí un ratito los platos para que puedan verla. Ahí la ven perfecto. Ahí la pueden ver. Viene esta con un pancito brioche, creo. Con wow. mantequilla y más. Vamos a probar. La pasta que es una al Alfredo, así que con su permiso dijo Monchito. Yo soy muy fan de las pastas en todas las presentaciones. Antes, cuando era más niña, iba a una cadena similar a, a, a esta de aquí y probaba sus pastas. De lo que estamos comiendo hasta ahora, la pasta no nos terminó de convencer. Bueno, es que también, tampoco es como que... No es una tratoría como tal, como para decir, oye, tu pasta tiene que... Pero por lo menos tiene que estar al nivel de las cosas y más por el precio que, que estás pagando, ¿no? Mejor vamos con el segundo plato, que son las fajitas de carne acá, que tienen una pintaza. Y acá tenemos un chili, que Elizabeth, desde que llegó, está preguntando, ¿quién lo muerde? ¿Quién lo muerde? ¿Quién lo muerde? Y yo creo que vamos a hacer un fumanchu para saber quién es el que lo muerde. Yo digo que el, que el que sale lo muerde. ¿Les parece? Comenzamos con el Fu Manchu para que la gente ya de por sí comience a, a sacar. Hagan pausa y digan quién cree que va a ganar el Fu Manchu. Hagan pausa, me detengo. Ok, parece que nadie me tiene fe. El que sale lo come. Fu Manchu. No. <risa> 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 No, acepto, 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 acepto. La seca, la seca, ya muere, muere, muere. Pero deja que me prepare una fajita, oye, pues. Vamos a. Bueno, una fajita. Vamos a ponerle, le ponen arroz. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle arroz. Vamos a ponerle un poco de el oro verde. Que es la paltita. Y nuestra carne, que está acá. La carne. Vamos a ponerle. Sí, ahí, al inicio, al inicio. Para que la mordida esté perfecta. Frejol. Y un poquito de los frijoles. Con queso. Ahora sí, lo sé, espérate. Basura. Escúchame, la fajita muy rica, la carne suavecita, el frijol, el arroz va a la perfección. Oh, el chile que te ponen ahí. Está rico, pero está picante. Creo que más suave es una cacheta del diablo. ¡Oh, su madre! ¡Dios mío! ¿Para qué jugamos Fumanchu? Si igual íbamos a comer todos. No, solamente como una democracia de quién va primero, nada más. Sí. Esto puede ser un clip viral. Esto puede ser nuestro clip de TikTok. Y miren, por favor, ahí puedo ver las venas. Puedo ver las venas. Como okay. cuando el diablo se enoja. ¿Cómo se le ponen las venas de la frente? Tengo Uy, miedo. No, 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 no vuelas, Eli. Tienes que masticar. Ay, pero tiene que masticar como Eli. Muerde como si fuera un pochulo. ¿Qué? ¿Tú me has visto? Eh, es golosa. Dios mío. La paquita rica, ¿cierto? ¿sí? Agua, agua. Sí, está pincante. Al punto de que me están doliendo las encías. Elizabeth, ¿quieres decir algo? Los tres estamos, pero que nos arde la voz. Y yo le digo, hijo, pobrecito. Oh. Me ha dado hipo. Parece un perrito cuando tiene frío. ¿Sabían que los perritos dicen que cuando tiene frío les da hipo? No. Pobrecita. Le ha dado hipo, le ha dado hipo. ¿Estás bien? Las fajitas muy ricas, ¿ah? ¿eh? Les recomiendo las de carne. Y prueben el chile.
bien chicos, ya terminamos de probar las fajitas de carne Han estado increíbles, de verdad Lo que sí, no vuelvo a morder es el jalapeño porque he estado, pero que quema Ya no siento mi lengua, pero ya me bajo un poco También nos recomendaron el Fiesta Line Chicken Que nos dijeron que, bueno, ese es el más más como que de Applebee's Pero ese ya te probará en otro momento Muy rico, yo le doy un 7 Ustedes Yo le voy a dar un 8, me ha parecido bastante agradable yo También le voy a dar un 8 morocho Y bueno, llegamos a las costillas, que es lo más importante Así que por favor no se llenen No, David, no te preocupes bueno, por aquí tenemos las costillas, nos dijeron que estas, como pueden ver, viene completa porque hay otra que te dan enfileteada, por ejemplo así Pero esta salsa, la que dijo Ariana, es la Korean Barbecue, algo así Así que vamos a cortarla y vamos a ver qué tal A ver, cuando uno come costillas, ¿qué es lo que ustedes buscan? Suavidad Ok Sabor Ok, yo busco Una relación sana y estable Sé que buscas a alguien que... Así que vamos a morderla de una vez O te falta un diente. ¡A cagón! <risa> bueno muchachos, ya terminamos de probar las costillas. Las costillas han estado increíbles. A este plato sí le doy un 10 de 10. Por la salsa, por las papas, por el choclo que bueno también... Eh... Ahí Ariana también lo mordió Ya no lo muerdas más porque eso lo voy a llevar para más tarde Pero sí, yo recomiendo este plato Y también el de las fajitas También el appetizer Así que vamos a ver qué dicen Eli y Ariana Elizabeth, cuéntanos por favor De menor a mayor de los platos que recomendarías Y no recomendarías de Applebee's Yo no recomendaría la pasta Me parece que no está buena Siento que los otros platos que hemos comido el día de hoy Están por encima de De ahí recomendaría Pucha, no sé qué puestos ponerles De repente pon pondría los appetizers por el tema de que no es tanto ya una comida contundente sino es un acompañamiento pero los aperitivos han estado deliciosos los boneless de parmesano con ajo increíble después por un tema de gustos pondría las costillas que han estado espectaculares también les voy a dar un 8 y por un tema también de acompañamientos en primer lugar voy a poner las fajitas siento que son más completas el arroz está súper agradable el arroz me deja con ganas de probar el fiesta lime chicken de verdad muy agradable muy rico sí es cierto que los precios están un poco elevados, pero se siente una calidad superior. Bueno, de mi menor a mayor, definitivamente pateo la pasta y me voy a quedar con los tres icónicos, que fue el primero el appetizer, que ese sí lo pediría de todas maneras, si vengo con mi familia es, por favor, arranquemos, calentemos motores con este appetizer y de todas maneras, de todas maneras le digo a la persona con la cual esté es, necesitamos las fajitas de carne y necesitamos las costillitas, porque esas dos combinaciones, esos dos platos, para mí, hacen el combo perfecto, el trío perfecto con lo con la entrada que les acabo de decir y yo creo que nos damos por bien servidos todos, porque esta costilla a pesar de ser media porción, la verdad es que está bastante contundente, los precios sí no son para nada económicos sino que sí son este un poco altos, pero como dice aquí Eli o sea hay un cumpleañero en casa y hay que cantarle el, el Javi Verde también ¿Cómo Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le dirías cumplir años? Una vez alguien me dijo, creo que fue un profesor, que le dije, ay, profe, en tres días cumplo años. Y seriamente... No, me hubiera encantado que me diga eso. Me dijo, te falta poco para morir. ¿Qué? Y entonces dije, bueno, no lo había visto de esa manera, profe, pero muchas gracias. Espero que sus deseos sean sinceros. Y me fui. Entonces, yo creo que uno tiene que decidir cumpleaños. con quién compartes tu cumpleaños y a quién le dices que es tu cumpleaños. <risa> Porque una cosa es decirte, me encanta que hayas cumplido un año más en este mundo. Y otra cosa es decir, un año menos para que te mueras. Exactamente, sí. Ajá, ajá, ajá. Entonces yo me quedé como que impactó, ¿no? Y nada, chicos, tú tienes que celebrar tu vida todos los días. Recuerda que solo tienes una. 
la vida para vivirla y gozarla y bailarla y cantar y equivocarte aquí, hazlo aquí porque no tienes en otro lado más. Y si es que te dan la segunda oportunidad, ni siquiera te vas a acordar de esta primera. Así que ve, 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 ve porque los peces este, toman agua en el río. Ahora, ya habiendo dicho eso, vamos ahora sí a pedir la cuenta, la cariñosa, la que hace que se nos afloque el estómago cuando son platos así tan ricos y a la vez tan caros. ¿Cuánto crees que nos vaya a salir todo, Eli? Yo creo que va a salir como unos 300 soles. Oh porque las God. costillas están 69, ponle 69 también a las bajitas. Ahí tenemos 70, 80 soles, tenemos 150. Ponle tu bebida 20, son 170. De ahí le vas agregando el de David, que también otros 20. Y tienes 200. Tienes después la propina y tienes como 250. Y bueno chicos, ya llegó nuestra boleta y nos está saliendo todo 284. Miren, nos ha salido eso porque hemos pedido varias cosas, las cuales han visto, más las bebidas. Que siento que las bebidas también nos sacan un poco la porque si sí son un poquito altas. Lo más caro de nuestra cuenta fue el appetizer, que es lo primero que ustedes vieron que era ese. Y lo más barato fue una limonada que nos salió 8 soles. Ya habiendo dicho, esta fue nuestra experiencia en Applebee's. Si lo recomiendo, sí, a nosotros nos gustó. Como dije al inicio del video, nosotros siempre grabamos nuestra experiencia porque los gustos siempre van a ser subjetivos. Lo que a nosotros nos pudo parecer extraordinario puede que a ti sea algo bastante normal, algo como que... O algo muy rico, como nos pareció a nosotros. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver este video y no te olvides de comentar, suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video se te avise. Chicos, estamos así, así, así ya de noviembre, pero estamos aún más así de octubre, que es donde ya van a salir las cosas a la luz, porque ya se vienen cosas, cositas. Por los 10 años del canal, vamos a hacer un megatonazo que se te va a olvidar hasta la fecha de tu nacimiento. Un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido.